மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுற எம்ஆர்பியில் நர்சஸ்க்கான டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் இப்போ ரீசெண்டாக வரப்போகிறதா ஒரு சில பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு வீடியோ போட சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நீங்கள் இன்கேஸ் இப்போ நர்சிங் முடிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த எம்ஆர்பி எக்ஸாம் எழுதிட்டு செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அப்படின்னா இதை நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அப்படின்ட்டு இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் நீங்கள் பார்க்கணும்னு வச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பண்ணி போங்க இங்கே ஸ்பெஷல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா அண்டர் டேக்கிங்காக போட்டிருப்பாங்க அதாவது ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நீங்கள் என்னென்ன அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் என்னென்னலாம் வந்து சொல்கிறீங்க லைக் நான் வந்து ப்ரீவியஸாக கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயே இல்லை இல்லை இருந்தேன் இல்லை என் மேலே எதுவும் கேஸ் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் இந்த அண்டர் டேக்கிங் அண்ட் டெக்ளரேஷன் அதிலலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதையெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துப்போங்க ஏன்னா அதில் ஏதாவது உங்களுக்கு அதில் போட்டிருக்க சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எம்ஆர்பி கிட்டே காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம டாக்குமெண்ட் வெரிஃபைடு பார்த்து டாக்குமெண்ட் ரெக்வைடு ஃபார் வெரிஃபிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தேர்டில் கொடுத்துருக்காங்க அனெக்ஷர் த்ரீயில் லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் அட் த டைம் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அதில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அனெக்ஷர் த்ரீயில் பார்த்திங்கன்னா ஏலேருந்து கேஎல் வரைக்கும் நிறைய கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எவிடென்ஸ் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் அதாவது உங்கள் அதாவது அந்த கேண்டிடேட்டோட டேட் ஆஃப் பர்த்தோட எவிடன்ஸ் இதுக்கு நீங்கள் வந்து பர்த் சர்டிஃபிகேட் இருக்கணுங்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சொல்லியிருந்தாங்க பட் அது அப்படி கிடையாது பர்த் சர்டிஃபிகேட் மட்டும் பர்த் சர்டிஃபிகேட் தான் வைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது உங்களோட டென்த்து இல்லை டுவெல்த் வச்சா கூட போதும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்எல்சி ஹெச்எஸ்சி ஸோ இது டென்த்து டுவெல்த்தாக கூட நீங்கள் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தாக நீங்கள் ப்ரூஃப் ஷோ பண்ண முடியும் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த காம்பீட்டண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பர்மனண்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பர்மனண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது நீங்கள் வந்து காம்பீட்டண்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லி பின்னாடி ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷன்லேயே வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் எந்த கேட்டகரிக்காரங்க எந்த இடத்துல வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டு இருக்கும் இதை பார்த்தனா ஒரு வீடியோ ஒரு டூ த்ரீ வீடியோஸ் ஆல்ரெடி யூடியூப்பில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அதை பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சீல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எவிடன்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ உங்களோட எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனுக்கான எவிடன்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க லைக் நீங்கள் டிப்ளமோ முடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களோட டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் டிகிரினா டிகிரி சர்டிஃபிகேட் எந்த இன்ஸ்டிடியூட்லேருந்து வாங்கினீங்களோ அவங்க வந்து உங்களுக்கு கான்வொகேஷன் கண்டெக்ட் பண்ணி அதில் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அந்த டாக்குமெண்ட் ஸோ அதெல்லாம் வச்சுருக்கணும் அண்ட் அது கூட மார்க் ஷீட்ஸும் வந்து கேட்பாங்க அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்சோ டென்த் டு டுவெல்த் அதையும் கேட்பாங்க தமிழ்நாடு நர்சஸ் அண்ட் மிட் ஒய்ஃப்ஸ் கவுன்சில் பர்மனண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இப்போ நம்ம சேனல் பார்த்திங்கன்னா மெயினான விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசி தான் அந்த மாதிரி நீங்கள் நர்சிங் முடித்தவங்க லைக் நாங்கள் ஃபார்மசி முடித்தவங்க அதாவது ஃபார்மசி கோர்ஸ் முடித்தவங்க ஃபார்மசி கவுன்சிலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி நர்சிங் முடித்தவங்க இந்த தமிழ்நாடு நர்சஸ் அண்ட் மிட் ஒய்ஃப்ஸ் கவுன்சில் அங்கே வந்து அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும் பர்மனண்ட்டாக ஸோ அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்பாங்க அதையும் நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது எவிடன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொஃபிஷியன்சி இன் தமிழ் குவாலிஃபிகேஷன் அதாவது உங்கள் நீங்கள் வந்து தமிழில் ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கீங்களா அப்படிங்கிற ஒரு குவாலிஃபிகேஷனுக்கான ஒரு எவிடன்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க இதுக்கு வந்து எஸ்எஸ்எல்சி இல்லை டுவெல்த்து இல்லை செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் தமிழாக படித்ததுக்கான சர்டிஃபிகேட் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு எஃப் பார்த்திங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் கேரக்டர் அண்ட் கண்டக்ட் இஷ்யூடு பை குரூப் ஏ அண்ட் குரூப் இ ஆஃபீஸர் ஆன் ஆர் ஆஃப்டர் த டேட் ஆஃப் இஷ்யூ ஆஃப் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அதாவது இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போதோ இல்லை வந்தப்போ இல்லை வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த டைமில் நீங்கள் ஒரு சிசி வந்து வாங்கியிருக்கணும் இஷ்யூடு பை குரூப் ஏ ஆர் குரூப் பி ஆஃபீஸர்ஸ் ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து அதாவது குரூப் ஏ அண்ட் குரூப் பி ஆஃபீஸர்ஸ் கிட்ட இரு
அதை ஆல்ரெடி நீங்கள் ரிலீவ் ஆகும்போதே கொடுத்துருப்பாங்க அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க அதுக்கு அடுத்தது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அதுக்கான சர்டிஃபிகேட் தனியாக அப்லோட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதை வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இஃப் அப்ளிகபிள்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும் அவங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட் இருக்கும் அதை அவங்க அப்லோட் பண்ணணும் அப்புறம் நோ அப்செக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் த அப்பாயிண்டிங் அத்தாரிட்டி இஃப் அப்ளிகபிள் அதாவது உங்களுக்கு இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது யார் அவங்கக்கிட்ட இருந்து நீங்கள் நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட்டோ வாங்கி வச்சுருக்கணும் அதையும் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஜே பார்த்திங்கன்னா அண்ட் அண்டர் டேக்கிங் அண்ட் டெக்லரேஷன் ஆஸ் இன் பேர் ஆஃப் ஃபிஃப்டின் ஏ ஃபிஃப்டின் பி ஆஃப் திஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் டு பி கிவன் டியூரிங் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நான் முன்னாடி சொன்ன இல்லையா இந்த அண்டர் டேக்கிங்கிறத ரீட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த அண்டர் டேக்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு நாலு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டெக்லரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நியர்லி ஒரு டுவெல் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணுறீங்க லைக் நம்ம மொபைலில் ஒரு அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பேங்கில் ஏதாவது லோன் வாங்கும்போதோ நம்ம வந்து படித்து பார்த்து கையெழுத்து போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் இதுவும் அண்டர் டேக்கிங் டெக்லரேஷனுங்கிறது ரொம்ப மஸ்ட் ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஓகேவா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி அந்த டாக்குமெண்ட்ஸையும் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது கே இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எக்ஸரிஸ் மேன் தே ஹேவ் டு ப்ரொடியூஸ் த டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் டிபிஓ நம்பர் எக்ஸட்ரா அதாவது நீங்கள் எக்ஸரிஸ் மேனாக இருக்க பட்சத்தில் டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட்டும் டிபிஓ நம்பரும் வந்து கேட்டிருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸரிஸ் மேனாக இருக்கவங்க மட்டும்தான் வந்து இதெல்லாம் சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அவங்க அந்த ஜாபை விட்டு வெளியே வரும்போது கண்டிப்பாக டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருப்பாங்க அது கூட பிபிஓ நம்பர்னு போட்டிருக்காங்க அது என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ எக்ஸரிஸ்மெண்டாக இருக்கவங்க அதுவும் வந்து வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் நீங்கள் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த கே விட்டுருங்க நோ இஷ்யூஸ் இதுக்கு அடுத்தது என் ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு இஷ்யூடு பை கவர்மெண்ட் ஷோயிங் த அட்ரெஸ் ஹேஸ் இன் த அப்ளிகேஷன் நீங்கள் அந்த நர்ஸ் போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணும்போது ஒரு அட்ரெஸ் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு ப்ரூஃப் ஆர் எவிடென்ஸாக வந்து ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் இஷ்யூடு ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் உங்களோட ஆதார் கார்டு இருந்துச்சுன்னா பெட்டர் அப்படி இல்லைனா எலெக்ஷன் ஐடி அப்படி இல்லைனா பேன் கார்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் இஷ்யூடு ஃபோட்டோ ஐடி கார்டு வந்து தேவைப்படும் அதை பார்த்துக்கோங்க இதுக்கு அடுத்தது ஒரு சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் லைக் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் ஃபார் கிளைம் மேட் இந்த அப்ளிகேஷன் அதாவது டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கு என்ன சப்மிட் பண்ணணும் அப்புறம் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டுக்கு இந்தந்த அத்தாரிட்டி இருந்து தான் வாங்கணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அந்த அத்தாரிட்டிலாம் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாக்ஸில் அதை பார்த்துக்கோங்க இதை பற்றின வீடியோ வந்து ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் டாக்குமெண்ட்லாம் எப்படி இருக்கணும் என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்கள் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுன்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது நீங்கள் இன்கேஸ் இதில் எதுலையாவது இதில் எதாவது இன்வால்மெண்ட்டில் இருந்தீங்கன்னா உங்களை வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுறதுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் ஜோ அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் பே இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் ஃபார் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ரெகுலராக மெடிக்கல் ரிலேட்டட் கண்டென்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பாய் ஃப்ரம் வ